こちらが池袋ウエストゲートパークでございますねサンシャインシティのですね、えー、ちょっと屋上広場に来ていました実はこのサンシャインシティの屋上ってちょっと目のみたいになっててはい、ここをプラプラできるんですよあえー、ここも結構渋めですね面白いななんともねアーティスティックな建築物が見えてきましたねゆかりの地でございますねこちらがはいどうも皆様こんにちは国内最大級のベンチ検索サイト「座れる休憩橋検索」と「ファインドマイタウンというサイトを運営しておりますペンタと申します本日もどうぞよろしくお願いいたしますはい今日もですねお座りペンタのぬいぐるみに連れてきましたんで一緒に池袋を散歩したいと思いますよろしくお願いいたしますはいということで、えー、今日はですねちょっと前方にも見えてます通り池袋に、えー、来ておりますはい、えー、巨大ターミナル駅ですね、えー、久しぶりの撮影でございますねはいということで池袋駅はえー、JR 線ですね、えー、埼京線、湘南新宿ライン、山手線、えー、そして東京メトロ、丸の内線、副都心線、有楽町線、えー、西武池袋線、えー、東武東上線が停車する池袋駅でございます。はい、えー、こちらですね、池袋駅は世界でも第二位か三位ぐらいを誇る、えー、乗降客数の、えー、誇る駅でございまして、えー、最近はやっぱり晴れ座とかですね、いろいろまあ。東口の再開発でいろいろ変わっておりますけれども、もともとは、ね、田園地帯ということで、えー、何にもなかった、えー、殺風景な、えーね、のっぱらだったんですけれども、えー、そこにですね1903年なので、よおおよそ120年前ですかね、120年前に、えー、赤羽線ですね、赤羽線で、えー、池袋駅が1903年に開業しまして、ですね、えー、そこから東上線と武蔵野鉄道、えー、現西武池袋線ですね、えー、そこが、えーまあ、起点の駅としてですね、えー、池袋に、えー、結設したわけでございますけれども、えー、その当時はですねやっぱり巣鴨、あのー、とか大塚が、えー、メインの繁華街でございまして池袋は、えー、単なる乗り換え駅でしかなかったんですけれども、えー、そこから、えー、そうですね、まああのー、東京大空襲でやっぱり東京の西側に、えー、多くの方が移り住まれたりとか、えー、あとはこの池袋駅の開発の時にですね、まあ、商業施設を、ねえー、誘致するということで、えー、いろいろとですねこの百貨店絡みが、えー、だいぶ増えましてですねそこから、まあ、世界第2第3を誇る大型ターミナル駅として発展したということでございますね。はいえー、目のの前に見えておりますこの西部、えー池袋七不思議の一つですね西口に東部で東口に西部今は池袋駅東口におりますのでこちらの西部が、ね、見えておりますはいこちらの西部はですねちょっと調べたらびっくりしたんですけども東京ディズニーリゾートよりもね入館者数が多いらしいですはい、はい、ちなみにですねこちらの西部のところにですね9階屋上食と緑の空中庭園ってあるんですけどここ結構ねおすすめですねはいまさかあの大ターミナルの屋上とは思えないような庭園がございまして、えー、ここですねしかもあのなんか、えー、映えるようなですねあのえっ、ー、となんだ円形のテーブルがあってそこも結構ねおしゃれでおすすめですねちょっとあの写真ここ載せておきますのでぜひ見てみてくださいはいということでまあベラベラ喋っちゃいましたけどさあ今日はどうもありましょうかね、えー、まず右側にはこのビッグカメラとかですねあとはこのパルコもね見えてまいりますねこちらのまあラビ、えー、日本総本店で正面はこれ ISP ですね、えー、池袋ショッピングパークということで、ね、IWGP みたいな、えー、なってますけど、西口のね、えー、池袋ウエストゲートパーク、IWGP みたいな、なんか ISP ということで、ここは、えー、あります。はいということで、えー、じゃあ、今日は東口からスタートしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はいまあ、なかなか、まあ、池袋は、えー、そうですね、まああのー、今日は東口、西口行けたらいいなと思ってるんですけども。池袋のまあ商業的な面でいうと、まあ、そこまで広くはないのかなというのはやっぱり昔は、え
池袋駅構内直結で、百貨店とか飲食店があったんで、もう池袋にね、えー、駅から出なくてもこもった状態で買い物とかできちゃうっていうことで、えー、なんだっけ、駅袋だっけ、駅袋とかなんかそんな言われ方してましたけど、まあ、あのサンシャインシティが開業してからは、まあ、あの首都高速5号、池袋線を越えて、まあ、そこまでちょっと証券は広かったかなという感じでは、えー、あるんですけれども、えーまあ、大体はこの、まあ、首都高速とグリーン大通り、東口がで、西口が劇場通りぐらいまでの範囲が、えー、大体この、まあえー、大型繁華街として、えー、姿があるのかなというところでございますよね。はいさあじゃあ、えー、信号を渡ってじゃあ,あの、まあ、サンシャインの方ですかね最初ちょっと向かっていきたいと思いますはい、えー、こちらねサンシャイン中央通りということでですね、えー、こうまっすぐ抜けてもねいろいろ行けますし、まあ、大体やっぱりあの池袋っていうと、まあ、サンシャイン行ってでそこからあのなんていうかな東急ハンズ、ねえー、買い物して帰るなんて。えー、そんな感じでしたけど、まあ、東京ハンズもねちょっと、えー、最,大最近の、まあねえー、世の中の流れを組んで、まあ、ニトリになっちゃいましたけど、はいえー、ここですねあの高瀬という、えー、洋菓子喫茶お食事どころありましてここをですね、まあ、池袋で静かにハンバーグを食べたいっていう時におすすめだったりしますね。はいあのー、もう老舗の、ねえー、洋食屋さん、えー、ハンバーグステーキ、結構これ、肉汁、じわって出たと思います、はいあのー、美味しいハンバーグが、ねえー、食べれるとこで、はいえー、ちょうどこの,あの、そうだ、なんかパンも食べ放題でしたよね、あのー、に巣鴨で私、高瀬行きまして、池袋は実はね、確か行ったと、ハンバーグ食べた記憶が。あるんですけどもちょっとねいつだったか思い出せないんですけどもはいえー、とありますでこちらのまああの店舗の上からこの池袋駅東口をね、えー、ハンバーグ食べながら見れるような席もありますんではいあのねえさ、ー、いやっぱりなんか TikTok とかインスタでも、えー、高瀬のなんか見ますよねうんなんかこのやっぱり若い世代からお年寄りの方まで愛されているようなそんな老舗のお店です。はい。えー、こちらはあの右手側はこのメトロですね。出入り口がございまして、はい。えー、まあだいたいこっちの方に行くときは JR カーだとまあ ISP ですかね。池袋ショッピングパークの地下を通っていくとか、あとは今の右手のメトロの出入り口を通っていくので、あんまりそのなんていうかな駅前の交差点は私はあんま使ったことはなかったんですけど今日はちょっとそこからね、えー、来てまいりました。はいということでね、えー、ちょっともう紅葉シーズンということで秋も深まって、えー、おりますけれども、はいえー、やっぱり池袋、えーね、こうなんかやっぱり久しぶりに歩いてみるとやっぱお店もいろいろ変わってるなって、えー、感じますよね。はいえー、こうまっすぐ行くとね、えー、豊島区役所、大体508メーターぐらいで、えー、なりますね、でちょっとね、いろいろ、まあ、お店もいっぱいあって、ねまあ今日はなんかちょっとフラッと回っていくような、えー、そんなコースになるかなとは、えー、思うんですけども、はいえー、このコーヒー、ね、屋さん見えてきましてね、えーはい、袋。こうなんか東京コーヒーロールってこれなんか自由が丘の動画でも出てきましたよね確かね自由が丘で見た気がしてちょっと気になるななんて、えー、あったんですけどもはいね喫茶店和な喫茶店がありますねなんかこの左手側に前ってなんかずんだのずんだカフェみたいなのありませんでしたっけなんか気のせいかなはい。とということで、えー、最近ではこの左手側にやっぱりあのハレザとか東京建物ブリリアホールとかできて、ね、だいぶ街並みが変わったかななんてところでそこもちょっと後でね見てみたいと思います、はいえー、この右手側にはあのマーメイドカフェがあってここやっぱ結構土日とか来るとすごい人気ですよね、はいえ
、なんか甘いもの系がね、食べれるということで、うんはい、そんなこんなしてるうちに、えー、こちらのね、えー、サンシャイン、えー、のところに通じますね、ストリートに、えー、来てまいりました。はい、えー、やっぱりここはあのなんですかね、結構いろいろ思い出深い<笑>ところっていうか、まあそうですよね、あのサンシャインに向かう道っていうところで、えー、メインストリートそうですね、はい、えー、まそうですね、ここもそのなんかゲームセンターも、えー、ちょっとい一旦閉館してね、新しいお店に変わったりとか、ね、してますよね。うん。アドバースとか、はいえー、いろいろ見えてきて、これもあのやっぱり変わりましたよね、うん、ギーゴーのやつも変わりましたし、うん、とあとこっちの方は、まあ、あの映画館があるので、やっぱりあのあ映画館はあるのかな。なんかあれですね、やっぱりあの池袋っていうと劇場とか、まあ、その映画館もそうなんですけどやっぱりそういう文化の発信地的なところもありますよねあの東京月日劇場とかね土佐、えー、会館とかいろいろ含めましていろいろあるかなって思いますけど。やっぱりこうなんかね左右見回してみるとやっぱお店変わってるなって感じしますよね。はい。<笑>やっぱりこのコロナ前後でやっぱりお店結構変わりてます変わってますよねいろんな街歩いてると。うん、えっ、ー、とまあこっちまあこっちの方とかも結構ラーメン屋さんとかいっぱいあってね、えー、ラーメン激戦区なんていう感じにもなってますけどはいあのぜひですね池袋、えー、ここがいいですよみたいなこのお店めっちゃ美味しいですよみたいな。ありましたらぜひ教えてください。はい。あのコメント欄とかでお待ちしてますんで、はい。よろしくお願いいたしますということですね。うん。はい。えー、ここねシネマが見えてまいりまして、えー、ウィニアブックオフか。うん。があります。で左側はえっ、ー、とこれはサンドラックと。ダイソーか、えー、ホームアレスよねゲームセンターでしたよね、えー、ダイソーが入ったんだみたいな感じで、うん、でなんかここのお店はなんかプルコギのお店になりましたねあとはここにあのえー、アイマックスとね、えー、グランドシネマだっけ、えー、っていうのができましたよね。はい。まあ、こっちの方も結構ね飲食店がたくさんあって、うん、なかなか私も開拓しきれてないですけど、ぜひコメント欄とかで教えてください。はい。えー、ここからサンシャインシティでもう、えー、ニトリになりましたねはいもう東急ハンズの面影はないのかなあの猫カフェブームの時にこの東急ハンズの上にある猫カフェは、えー、結構ですねなんていうかそんなに混んでなくてよかったんですけど今ってあるんですかね<笑>どうなんでしょうねはいでこちらのサンシャインシティのところは、ね、エスカレーターを降りてま、えー、っすぐ行きますと、えー、クワイナがあってでアルタに入ってみたいな感じであのサンシャインの、まあ、水族館とかあとはその展望台ですかね最近展望台リニューアルしたんですよね、はいえー、サンシャインの、はい、つながるエスカレーターですねちょっとエスカレーターは、まあ、商業施設入っちゃうんで今日はまあ割愛しますけど、まあ、確かにあのエスカレーターを降りて動く歩道はちょっとエモいかもしれないですけど、はい、こんな感じですね、はい、でこちら上がですねこれはあの
首都高速で5号線の池袋首都高速5号池袋線になりますねはいということでねサンシャインシティの方ですね来てまいりましたはいということですね、えー、池袋といえばまあ、サンシャインというのはやっぱりシンボル的なところでございますよねはいさっきニトリはあのサンシャインシティって書いてありましたけどあのー、そうですね東部のニトリが確かなくなっちゃってサンシャインになったんですよねはいということでまああのー、サンシャインというとやっぱり、えー、そしてなんなんじゃタウンそうなんじゃタウンですよねなんじゃタウンのまあ、えー、餃子ありますね餃子とかあとなんかあの昔なんかカニみたいなのを手に持って歩くお化け屋敷みたいなあとあれ結構トラウマだったなっていう感じなんですけどなんかあのカニの、ね、の能面能面に足が生えてるやつ<笑>なんかそんな難所タウンありましたねあとはナンダーバードのなんか謎解きとかあれも好きでしたねなんか結構難所タウンの中にいろいろ散りばめられてて、ね、それをコレクトしていくみたいなうんなんか久々に難所タウン行きたいっすねなんかね<笑>はいそんな思い出の残る、えー、ところでございますけどはいでそうですねこの,この前久しぶりにそのえー、アルタっていうか、はいあのーまあ、何十タウン、何十タウンじゃねえや、えっと、サンシャインの中入ったんですけど、新型ウイルス前は、そんなに、あのー、サンシャインって混んでなかったって思ったんですけど、この前とすっごいサンシャイン混んでて、あの噴水のところとか、すごいですね、人だかりができて、うわー、すごいな、なんか、あれ、サンシャインってこんなに人いたっけみたいな<笑>感じで、あのーまあ、ちょっとね、あのー、にぎわいを戻してきてる感じで。はい、いいですね、はい<笑>えー、こうサンシャインはもともとは巣鴨プリズンっていて、東京都の高知場のところに、ね、できた建物でございまして、えー、そうですね、まああのまあ、商業、オフィス一体型のビルということになりますね、はい、サンシャインシティのこの左手側にもなんかベンチができたりして、こうなんか変わってきたなというところですよね。あのちょっとこの私もサンシャインの上の屋上が結構好きでそうなんかねあの夏ごろ行ったんですかね夏ごろ行った時にサンシャインの屋上になんか謎のスポットあってあのそれ今ちょっと画像載せたいと思うんですけどなんかこんなインスタ映え的なスポットあったんですけど、まあ、誰もいなくて<笑>なんか盛り上がってましたけど<笑>個人的に個人的に盛り上がってましたけどはいそうですね。あなんかここかわいいですねなんか、えー、小さいお家となんかあのシルバニアファミリーじゃないですけどね<笑>はいえっ、ー、とちょっとじゃあサンシャインの上登って落ち着きますかいはい、えー、サンシャインシティのですね、えー、ちょっと屋上広場に来てみましたえー、ここはまあ池袋でちょっと喧騒から離れたいときにおすすめのスポットでございまして私の座れる休憩場所検索というサイトでもね紹介しているんですけどもえここは結構ベンチがたくさんあってねえまあのびのびとまああのねお弁当食べている方とかねそういった方もいらっしゃいますはいえここはあのサンシャインシティでなんかイベントをやっているときにあのえー、女子たちがここでなんかあのグッズ交換会とかよくやってる姿を、えー、目にしますよね、はい、ここは結構、人は集まりますね、そのイベントの時は、はい、そうですよね、はいえー、正面にはね、えー、アニメイトが、ねえー、見えております。やっぱ西武線沿いっていうとやっぱアニメの聖地、えー、っていう側面がありますよね、えー、そもそも西武線沿いには、えー、そういうなんていうかな、えー、アニメプロダクションというか会社たくさんありますよね、えー、んと東京都内の4分の1か3分の1ぐらいの会社は西武線沿いにありますよね、えー、例えば高田馬場の手塚プロダクションとかあとは上草の、えー、ガンダムのなんだっけプロダクションとか、えー、あとは大泉学園なんかアニメの街ですしあとは西武秩父とかも結構、ね、アニメの舞台にもなってますよね
はいえー、他にはあれですねあの長崎か長崎とか椎名町辺りのね時、え、和、ー、荘なんかもそうですけど、えー、やっぱ漫画家とかそういうアニメクリエイター系の会社がいっぱいあってやっぱりそうすると池袋はちょうどそれのね何、えー、て言うかな、まあ、そういったものが集まるっていうか、まあ、アニメートとか乙女ロードとかも、まあ、ありますけど、はい、やっぱそういう文化カルチャー的な側面があるのでそこはやっぱ新宿渋谷とは違ったターミナル駅っていう姿が、えー、見られますよね。はい、でこっちの方はですねあの、えー、東池袋の方ですねあの池さんパークっていうのが、えーっとね、今年だっけ去年からなんかオープンしまして、えー、ちょっとね池さんパークも、ね、行ってみたんでこんな写真なんですけど、えー、結構ですね土日はあの、えー、ベビーカーで家族連れで来て結構音楽ずんちゃ系の、うん、まああのなんていうかなそうあの。イケてる30代40代あたりが集まってるようなそんな公園でしたはい<笑>、はい、ということで実はこのサンシャインシティの屋上ってちょっと目の見たいになってて、はい、ここプラプラできるんですよ、えー、開放時間が9時5時になりましてここはですね行かないですね普段は実はねこういったなんかあの、えー、ちょっと都心とは思えないようなねところもありまして、えー、ここね散策することができます。そう、なんか本当迷路ですよね。どっち行こうかななんて、えっと、まあ、なかなか池袋でも来ないとこですよね。うん、<笑>行かないですよね。まあ。まあ、行かないと思うんで来てみました<笑>、はいえー、まあこういうとこあって、まあ、あの近くにあの首都高速で、ね、走ってますんで、はい、ちょっとね森に迷い込みましたサンシャインの森って言った方がいいのかなと<笑>、はい、いうことですね、えー、今日は池袋なんでちょっとたくさん歩くかなと思って、えっと、オンのシューズ履いてきました、ね、別にこれ案件とかじゃないんですけど、えー、なんか足がね疲れにくいっていうシューズ今日履いてこれで池袋ねぐるりしてきますんではい、はい、あと正面にはね帝京平成大学がありますね看板がねはい、えー、あとはあの東京国際大学っていう、えー、霞ヶ関霞ヶ関はあの省庁のあそこじゃなくて、えー、東部東部線の霞ヶ関にあるキャンパスができるらしいです、はい、あここもなんかあれですね、えー、ちょうどこのジャンクションのところが見えてこれ楽しいですね、うん、ちょうどこのジャンクション眺めながらボーっとできるそんなところがこのサンシャインにありました<笑>はい、はい、確かここですねここはねインスタ映えなねとこだったんですよ、はい、あとねこのベンチもねこの前インスタのしたんですけどね結構なんか宇宙船みたいな感じでねえー、結構なんか近未来的な感じになったんではいはいですねということで、えー、サンシャインシティ楽しいですねはい、えー、サンシャインのとこはねこの東側東池袋側を見るとここに公園があるんですけど、えー、ここはあの東池袋公園というところですねあのサンシャインシティの、えー、スガモプリズンのところに隣接されている、えー、公園で、えー、ございますねえー、ここはかつては処刑場があったらしいですが今はまあ、えー、きれいに整備されて憩いの場として、うん、老若男女、えー、使われているようなそんな感じでございますね今日地図見てなかったですね、はいえー、池さんパークっていうのは先ほど申し上げたところでここから5 3 0ーぐらい先でございます、えー、今がこの東池袋中央公園というところでいまして、えー、ここから結構先ですかね、うん、行ったところにありましてここはあの東京国際大学、ねえー、キャンパスが、えー、ありますと、はいえー、なのでちょっと池さんパークは遠いんで,、まああのーこうですね、東池袋4丁目ここから歩いても行けますし
あとはバスとかもありますねバスとかでこの降りれたりしますんではいそんな感じですね、えー、ちなみにフクロウの絵がたくさん書いてありますけど、えー、こちらはですねもうちょっと東口行ったところにあの、えー、岸門人っていう、えー、ところがありまして、えーそうですね岸門人ってとこありましてえそこにあったあのミミズクのすすきの作品それの芸術作品が由来となってまあそうですねミミズクはフクロウ化になりますのでフクロウをですねあの池袋のキャラクターとして作られたわけでございますその背景としては、まあ、渋谷が中堅八チでね、えー、待ち合わせスポットとしてねオブジェがあってまあ池袋はそういうのないから。なんか待ち合わせスポットかつオブ,ジェオブジェ的な,なんかキャラクターを作ろうみたいな感じで、まあ、あのフクロウが採用されたということでございます他にはなんかそもそも池袋にねフクロウが住んでたみたいなそういった説もいろんな説がございまして、うんまあ、そんな感じでフクロウの絵が描かれております、まあ、今日はですね、まあ、ここからそうですね、えー、ハルザータワー東方シネマに行ってそしたらあのえーとですね、この辺ですかね、えー、ちょうど南池袋公園に行くあたりのこの辺もちょっとおしゃスポがあるんで行ってみたいと思いますはいニトリですね、えーまあ、でもあれですね東部にあった時の方が便利だったかなってちょっと思ったりしますね、まあ、デカニトリなんでいろいろ見れるんですけどあの駅からちょっと離れてますねあのニトリで爆買いしたときにここを<笑>ニトリの大袋持って歩くのちょっとしんどいなって思ったりしますけど、はいえー、新宿もなんだかんだ離れてますもんね新宿のニトリも、まあ、代々木から歩いても新宿から歩いても大して変わらないぐらいの距離感で、ね、ちょっと遠いなあなんて思ったりしますが、まあ、せっかく来たんでちょっとこっちの方もね少しだけ回ってきますね。まあ、あのサンシャインシティでまあ夕飯食べようかなって時にもうすんごい混んでていやどうしようかでもサンシャインの地下のクワイナクワイナちょっと重たいなみたいな時にまあこういうとこちょっと迷い込んでおラーメンじゃんおカレーじゃんみたいなえそういった感じでなんか食べた記憶はありますけどうん。そうですねもうなんかねあの小粋な通りがありましたよねはいこちら三国小路でございますねはい三国小路、えー、ここをですねちょっと今日は、ね、入ってみたいと思います、えー、三国小路にはまあ居酒屋とか定食屋さんとかいろいろありそうですねサバ焼きメンチカツ定食とか食べたいはいえー、ちょっとぶらりしていますかね、まあ、こういうちょっと、えーね、路地もいいですね、池袋、そうですね、あのーまあ、ちょっとこういう昔ながらのとこっていうのは、あんまり残ってないような印象がありまして、まあ、ここはそういった意味でもね、なんかこう、巡っていくと面白いかなって思いますよね。うんまあ、ちょっとゆっくり歩いていきますか、まあ、ちょっと昼間っていうのもあってお店はそこまでオープンしてないのかな多分夜になるとにぎわいが出るのかななんて感じがしますがうん<笑>いやなんかこのこれ地獄の水沢ですかね<笑>面白いなうん、スナックとかねおでん屋さんとかねうんあそろそろおいしいおでんが食べたいですねうんはいこんな感じでえー、あこれが当初のだったんだとんかつとかこのお店美味しいよだったらぜひコメント欄お願いします
自家焙煎のカフェがありますとはいじゃあちょっとあの南池袋公園の方はまた後で行きますんでえー、これすごいですねからしび味噌ラーメンすごい並んでますねえあパンチョもありますね、えー、オムライスあこっちもラーメン屋さんもすごい並んでますね花だ麺どころ花だ左手かへえー、おーすごい、ね。あ、本味噌ラーメンだ。池袋本店。この辺やっぱ、あのいろいろ。飲食店選べて楽しいですね。はい。あ、この辺も渋いけど。ここ入ったことないな。これ。どこまで行けるんだ。小料理屋とかあるあ、えー、ここも結構渋めですね面白いなロバート・ブラウンとかかっこいいですねへえー、あいい感じですねあトマトチキンシチューとかも美味しそうだねえー、トマトトマトかき小屋かき食べたい人はぜひはいなかなか濃いところで面白いですねうんはい、そしたらこのユニクロ脇からですねグランシネマとかハルザンの方行ってみましょうかねなんかこんな感じでしたっけなんかやっぱり建物っていうか変わってる気がしますけどねえー、ここはなんかベトナムサンドイッチ専門店いいですね、えー、こっちの方行けますと中池袋公園の方ですかねこうやってうんやっぱりまあそうですね結構すごいな、えー、このちょっとサンシャイン通りからえー、少しこの映画館の方ですねグランシルマ入ってますかねグランシルマっていうかグラングランスケープここのですねあのガラス張りのところあるじゃないですかあそこのカフェはね結構素敵ですねカフェですよね確か一回ね行った気がするんではいそうですねあと下にあのオーサムストアがあってここはあの、まあ、雑貨屋さんなんですけど面白いですよねはいえー、こんな感じですねいやーこの建物もそうですよねだいぶ新しいっていうかねでかい映画館できましたねはい、グランドスケープでございます、えー、1階にはバーキン入ってますね最近ねバーガーキング猛追してるらしいですよマクドナルドでっていうか、えー、すごいね店舗増えてきて、うん、私もバーキン美味しいなと思って、ね、いつもオールヘビーにしてますけどね、うん、はいあと行列店出てきましたうなたつうなぎ屋さんですかねすっごい並んでますねここ食べたことあるよって人いたらぜひ教えてください。気になります。はい。えー、そしてここあのハレザできてまたちょっと変わりましたよ。うん
、えー、豊島区民センターが入ってたり、まあ、ちょっとあのパブリック的な要素も含めつつこういうねえー、とまあ少しアートな要素も入れた感じ、うん、プラスチック製のフォークやスプーンなども資源として出すことができますがえっ、ー、と、まあ、正面にはねこあれ中池袋公園ってこんなでしたっけこんなに開けてなかったですよねいや変わりましたねそうだあの工事中し工事してたんですよね中池袋公園へえー、いやーなんかすごい変わりましたねえしかしかもこれ市販か22時なんだうんはいということで今中池袋公園からえー、この豊島シビックセンターとか、えー、東京ブリリアホールとか、えー、東方シネマスとかちょっとそういった最近の建物を見てます<笑>はい変わっちゃいましたね<笑>はいだいぶ変わっちゃいましたねえっとまあここやっぱりあのー、そうですねアニメートが近くてやっぱグッズの交換としてはもう前から、えー、結構行われてますよねはいであと正面に見えるワッカーこれは結構落ち着いたビルであの<笑>ユズファイアとか入っててちょっと優しいビルです。はい。でここはあの結婚式場がなんか入ってんのかな。なんかそういった感じの、えー、まあ落ち着いた商業施設があって、えー、とまあこういったベンチもちょっと新しくなってますね。はい。えー、これはいいですね。はい。えー、豊島区民センターの横にもカフェがあって、えー、まあちょっとね。落ち着けるところ、まあ、あの建物なんかもすごい綺麗ですねあと豊島区芸術文化劇場、えー、ブリリアホールがありましてこのブリリアホールの上のところにフクロウのオブジェがあるのでちょっと見てみましょう東方シネマ横のところですかね、えー、ここにもあの、ま、カフェがカフェかななんかオープンしましてえー、ここもなんか落ち着けるところでいいですねうんうんちょっとこの辺もオムライスとかハンバーガーとか、えー、いろいろありますはい、はい、あと正面に見えますこちらはね果実園リーベル、えー、これはあの立川の駅前にもありますけど美味しいですね本当フルーツゴリゴリでもあのフルーツジュースしたいって時にいいですよはい、はい、池袋六俣立橋に来ておりますねここね感動的なところこれ国道254が通ってるんですよね見えますか川越街道春日通りって書いてありますけど、はい、川越につながる、えー、これがですねえー、まあ、えー、本郷から行きますね、えー、お茶の水から湯島聖堂お茶の水が聖橋を越えて湯島聖堂神田明神の手前ぐらいにある、えー、国道254号からスタートしてこれはあの松本まで行きます、はい、で国道254号何がすごいかっていったら秩父ですねあの寄りとかそっちの方行くんですけど寄りあたりで池袋何キロみたいな看板出てきていやここで池袋ってどういうことって<笑>多分あの車運転さ,される方はこの気持ちわかると思うんですけどそうそこの池袋がまさにここでございましてあ池袋何十キロうわこっからこの寄りから一本で池袋行けるんだみたいなそういったちょっと感慨深いところでございますはい。でまあ、六俣立橋ございまして、まあ、結構やっぱり複数のこういうなんか道に分かれるの多いですね池袋ねえさっきの東口の五差路もそうですけどあと,南、えー、と西口もね西口五差路なんてあったりしますし、えー、こういったちょっといくつかの道に分かれる、まあ、そういった意味ではやっぱり主要な、ねえー、ところっていうことで池袋は、はい、ございますけど。
はい、この国道2号4号、えー、ぜひ、まあ、秩父川越あとはあれだ富岡製紙工場とかそういったとこ行った時にあこれペンタさん言ってた池袋何キロここだみたいなもしそこに紐付づいてくれるととても嬉しかったりしますはい、えー、それでは輪っかの裏手側から、えー、西池袋駅の東口の方にちょっとね、えー、戻りつつ行ってみたいと思いますはい、えー、こちらの、えー、正面の方にはね、えー、山田電機ラビー見えてきましたねはいラビーがあってこのジャンパラ抜けていくともう駅の方ですねはいこのラビーの上はフットサルコートがあって確かベンチもありましたあとはこのラビーのカフェが意外と空いてて池袋でカフェ難民になった時行ったりしましたねはいあとそこのですねこの住友池袋駅前ビルのカフェドクリエがあるんですけどこの,このカフェドクリエはグランドスタイルになっていて、えー、めちゃ広いです、えー、多分座るところね意外とね席開かないんですよこれねめちゃくちゃ広いんですけど、はいえー、そんなカフェドクリエがございますいいか、まあ、ちょっとこっちの方行って。まあ、この辺は富士そばとか大田屋とかチェーン店があってうんあとはまあゴーゴーカレーとかあと高瀬の裏に出てきましたねオイスターバーフォーとかちょっとアジアンな感じえあと麺や武蔵がありますねはいじゃあちょっとこんな感じでサンシャイン中央通り戻ってきたんで次はですねあの南池袋公園ですねえー、そっちの方もちょっとね、行ってみたいと思います。はい、えっ、ー、と、グリーン大通りからですね、南池袋パーク街の方に来てるんですけども、えー、これですね、東京、アニメ東京ステーションっていうのがございまして、ここは変わりましたよね、前、丸善だったっけ、いろいろね、アニメ大善とか、アニメ資料室、アニメ施作工程など、いろいろ、えー、あるみたいです。とこちらはですねあの、えー、電車の展示がありまして、えー、京浜急行の800型、えー、ですかね、はい、えー、がありますね。えー、西武の、えー、車両ですね。まあ、こういったちょっと黄色い車両もそのうちなくなっちゃうんじゃないかなみたいな。えー、これちょっとアニメステーション、まあ入ってみたいんですけど、ちょっと中を取れないんで、えー、行ったことあるよっていう人いたらちょっと概要とか教えてもらえると嬉しいです。はい、えー、東口のですね、この西武。抜けてですね無印良品を超えたところ、えー、この純駆動前に来てあります、えー、大体この辺りに来るときはもうあれですね西武百貨店の地下と抜けてってずっとまっすぐ行って無地のとこエスカレーター、えー、上がっていくみたいな、えー、そんな感じでねこの辺まで来ることができますねはい、えー、目の前に見えるのは純駆動書店ですね、えー、これも国内でもかなり売り場面積の大きい、えー、書店でございましてこれも池,池袋のシンボル的なスポットでございますであと最近開発されたこちらの、えー、セブグループの、まあ、いろんな会社が入るんですねあのダ,イヤダイヤゲートビルであってまして、ね、こちらもありまして実はここですね、えー、デ,ッデッキがありましてここのデッキすっごい素敵なんですよね私の座れる休憩場所検索で紹介してますのでぜひ見てみてくださいここはねなかなかのベストスペースおすすめですはいこのね、ダイヤゲートビールの1階にあのカフェが入ってるんですけどそこ結構ねされた彦だっけな、えー、なんか空いててねいいですよはい
、でここまっすぐ行くとあのビックリガードのところです。はい。<笑>えー、もともと汽車とか汽車とかがこうゴーゴー言いながらね走ってたってことで、えー、結構音がすごかったらしくて、<笑>それでビックリガードなんて言われたりします。はい。はい、でこちらを訪れた理由はですね純九堂書店のところ、えー、右側行くと、えー、岸門人がありますね、はいえー、雑司ヶ谷とか岸門人の方で、えー、ここまっすぐ行きますと、えー、参道が2本ぐらい出てきます、えー、岸門人に行く参道で、えー、ちなみにあの都電の駅は岸門人なんですけど、えー、お堂の名前は岸門人なんですね、はい、<笑>そんなことがあります。さてそうで来た理由はこの東通りここを来たかったんですねはい東通りこの東通りがですね、えー、す面白いですなんか面白いですっていうのはやっぱりその南池袋公園に近くになりましてここちょっとねあのカフェとかパン屋さんとかそういったところもね、えー、ありますんでえー、ここをちょっとね回ってみたいと思います。ピオカを用いたもちもち食感の。あとはここのカフェも結構有名ですよね。はい。えー、こちらのカフェはですね、ハニートーストかね、クロックマダム食べれるお店で。今日は結構空いてるかもしれない。あのすんごい並んでるんですね。こうずらっとね。はい。ちょっとここも行ったことあるよって人いたらぜひ教えてください。はい、でこちらのサブウェイございましてこのサブウェイ横にですねここであの、えー、飲食店が並んでるんですよあの夕食の時間帯とかすごいですね、はいえー、ここも行ったことありますんで,でちょっと。まあ、写真残ってたら載せますあとこの右側に見えますトムボーイトムボーイのねインドカレーということでまあタイ料理とかもあるんですけど、えー、ここも結構好きですねうんであとこちらのうどん屋さんもすごく人気があるみたいですここ入ったことないですね、えー、田舎、えー、と武蔵野うどんですねはいコシのある武蔵野うどん、えー、武蔵野うどんは、えー、成績桜川湖の会で私なんか写真載せなかったっけな武蔵野うどんはいあここにあの雑司が一部人のね、えー、おりましたねはいそうですね雑司がのとかあの七部人巡りができましてうんいろいろ回ってみると面白いと思います、えー、あとここのパン屋さんもあすごい人気ですよねこのパン屋さんで買って南池袋,池南池袋公園で、えー、パンを食べるのが最高に、えー、楽しいんですけど、はいえー、大人気ですね、はい、美味しいパン屋さんがありましてでこの奥にあの、えー、イタリアンレストランかなちょっとテラス席のあるところ、はい、こちらもね隔離が的なところです素敵なところです、えーここもね素敵なお店ってことでこの吾妻通りは結構ですねいいお店たくさん集まってますねあとやっぱこのベトナム料理の袋感、うん、これもちょっと気になってますしこの辺の、えー、ピザ屋さん、うん、はい、えー、ただいまですね南池袋公園のちょっと裏手側豊島区役付近にいるんですけどもちょっとここから建築巡りしたいと思います。えー、こちらね、東照ビルだっていうのが、えー、なかなかこの変わった外観のステンドグラスみたいなところでございまして、えー、っと、ちょっとこの入り口にね、なんか変わったオブジェクト、変わったオブジェクトがありますよね。こんな感じの。うん。この辺りのビルの入り口の方もですね、こうなんか太陽をモチーフしてるのかな。そう。変わってますよね。はい。で、続いてこっちです
、なんともね、アーティスティックな建築物が見えてきましたね、これ、すごいですね、この上の方まで、ね、あの上はあの居住エリアなんですけど、本当になんか。なんか魔王の城みたいな感じですよねはいこちらねはい、えー、ルボア開き、えー、この魔王の城みたいな、えー、ところ、えー、なかなかね、えー、この,の1階の床面のねこのタイルの柄も素敵ですよねはいこちらですねあの、日本のガウディと呼ばれておりますね、えー、ボン・ジュコーさんの、えー、建築家の、ね、作品で、えー、ございます。ちょっとねあの、中入りますと、なかなか変わったあのオブジェクトいっぱいあって、なんだかね、えー、とても、なんだろうなそう、アーティスティックでいいんですけど、ちょっと撮影はできないかなと思って、外観からのみになりますけど。はいはい、こちらの、ね、変わった建築物、これは日本のガウディと呼ばれた方、ボン・ジュコー様の、ね、作品でございます。はいえー、ということですね、でこちらですねあの、まあ、先ほどの、ねえー、オブジェと合わせてなんですけれどもあの、早稲田の方にも、えー、ありまして、えー、そこもなかなか奇抜な、ね、マンションがありますので。えー、まあ、早稲田会の時でもですね、えー、ご紹介できたらなと、えー、ちょっと、えー、思っておりますはい、えー、これもちょっと池袋来たら立ち寄っておきたい、えー、建築巡りの一つでございますねはいそれではですね池袋のですね東口の癒しスポット南池袋公園にやってまいりましたはい南池袋公園、えー、ここも、えー、改装されてだいぶ変わりましたよね公園の中、えー、今はですねあの芝生が養生中かなちょっとあのカバーかぶせられてますけど、えー、ここはあの開放してる時はこう芝生ね、えー、のびのびとなんかシート引いたりとかしてゆっくりこうなんか池袋の空を眺めながらまったり過ごすことができる公園でございますあ,あとこちらですねえっ、ー、とまあ、あいったちょっと見えないか<笑>そうですね卓球台とかあったりするんですよねはいで目の前でここにあの、えー、カフェとか、えー、テイクアウトして公園で楽しめるような、えー、そういったあの、えー、レストランとか軽食もございますんでまああの池袋来てちょっとのんびりしたいなって時はおすすめのところでございますえー、こちらの上にもね、えー、袋が、えー、おりまして、えー、公園をね見守っておりますね。はい。まあ、ちょっとこの南池袋公園ができてなんか池袋のイメージも少し変わってきたかなって感じですよね。はい。これができて春ズができてみたいな感じで。はい。はい。こんな感じでですね池袋にはですねあの野外卓球場があります。はい。ですので、ぜひラケットとボールを持ってきて、ねえー、こちらの池袋東口エリア、えー、ここで卓球を、ね、してみてはいかがでしょうかというご紹介でした。そうですね、これはあのポルケッタサンドとかね、ジンジャーとホットドッグとか。このおしゃれな感じで、うんはい、公園の前にありますこちらのですねカフェなんですけどもカフェシナモンね、えー、ここも結構あのキャンセル空席情報っていうあるぐらいちょっとね有名なところでございまして私もちょっと入ったことはないんですけどもちょっと行ったことあるよってしたら人おりましたらぜひ教えてくださいは
はい、えー、それでは池袋駅西口に参りましたんで今度は西口散歩ですねしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいということで、えー、西口にやってまいりましたはい、えー、西口は東部ですね、えー、東は西部西は東部ということで東部デパートが、えー、目の前に、えー、ありますねはい、えー、こちらの東部結構大きくてですね、えー、東部と、えー、メトロ旧メトロポリタンビルの,あのメルミネにつながっておりまして、えー、結構東部も北中央南とかエリアあってプラスルミネくっつくんでお買い物を結構便利かなというところで,ですね、はい、で東部はですねこちらの、えー、スパイススパイスだっけな、ね、あのレストラン街があるんですけどこちらなんか国内最大規模ぐらいらしいですね。あのうんあの店舗数がすごいたくさんあってあのなんか東武百貨店となんか東武ホープセンターとかあとは、まあ、ルミネとか100店舗ぐらい含めると世界,世界でも結構最大級レベルじゃないかと本当にそうだっけと思っちゃったんですけどそれぐらいあの飲食店の数がこの百貨店の中に入ってるっていうことですね。はいえー、さてじゃあ、えー、行ってみますかね。はいでこちら今西口の北側こちらはですねあの本当にもう中華街っていうか、えー、あれですねアジア,アジア系の本当街になりましたねうんそうですねでまあそうですねあの西武総合の新社長も中国人になりましたしいや本当この辺どうなるんだろうってちょっと気になりますよねうん、ちょっとこの裏側、えー、行くとですね、本当にもう、中国系の中華系物産とか、えー、そういうのがね、この西一番街から先に、えー、たくさんあったりします、まあ、ちょっとそっちの方は、うん、まあ、また別の機会でして、今日はちょっとあの、IWGP の、えーね、ちょっと公園の方とか行ってみようかなと思いますけど、はいえー、こちらのね、えー、モザイクカルチャーはね、はいえー、池袋ということでじゃあちょっとこっちの方行ってみますかねはい、えー、とこちらの東京芸術劇場側で、まあ、ちょっと丸いがなくなっちゃって少し。勢いがしぼんじゃったかなと思いつつもまた丸いところはなんか再開発できるみたいですねはいそうですねあの視聴者の皆様は西部と東部どちらで買い物されますかねっていうところでねえー、僕結構この東部のメンズエリアとかあのなんかヌミネとつながってて見やすいなって思ってますけどはいえこっちの奥の方の踊りはあの劇場通りって言いますね。はい。これ正面に東京芸術劇場が見えてまいりました池袋駅の西口公園もこんな感じでだいぶだいぶ変わりましたよね。はい、こちらが池袋ウエストゲートパークでございますね。西口公園。えー、以前のようなダウナーな感じの雰囲気はなくなって、なんかこのグローバルリンクというリングというちょっと。おししゃれなな感じになりましたけど、はいえー、ここもですねあの南池袋公園みたいに、えー、なんかカフェとか、えー、軽食食べれるお店が出てましてやっぱりこのイメージ変わりましたよねグローバルリングカフェ、うん
いやー本当<笑>ねあの平成初期とは全然違うんじゃないかなって感じですけどはいすごいですねうんはいこんな感じで、えー、ペンタも驚いてこうやって<笑>ちょっと引いてますけどおおみたいなはいですねじゃあちょっと東京芸術劇場の方を歩いてみましょうかねはいはいえー、東京芸術劇場の、えー、横が東京メトロポリタンホテルかな、はい。というような感じで、えー、とちょっと中は映せないんですが、まあ、あのこちらのパイプオルガンが国内最大規模でしたっけと、えー、いうことでねまあ、あの池袋、まあ、芸術の街という側面もありまして、うん、ここの芸術劇場のですねこの上にあるカフェがあるんですけどここがすっごい落ち着いていいです、はい、池袋でああもう人混み疲れたわっていう時はここのカフェがおすすめです、はい、でこっち側歩いていきますとですねあの立教大学の方ですね立教大が、まあ、池袋からね歩いていけるんですけどもえっとですね、ちょっと地図で紹介しますが西池袋公園だっけな、えー、と要町の方あ今、凍りますね西口公園がさっきのウェストゲートパークで現在、劇場通りが横に走っています、えー、ここから先に、ね、あの西池袋公園がありましてここ、ね、ターザンがいますここら辺にターザンがあります、はいでまあ、立教大学あるんですけどちょうどですね、えー、っと、あと、金目町、金目町がね、えー、っと福都心線でこの辺にあるんですが、金目町,金目町立教大学西池袋公園のここら辺がですね、ちょっと、えー、おしゃれなカフェとか、ちょっと変わった飲食店とか、進出してきて、面白いなって最近思ってますね。はい、西池袋公園のここのパン屋さんもいいですし。あとこ,こ,ここら辺かなここら辺に結構なんか飲食店集まってあとここの路地ここの路地にもねなんかねおしゃれなね和カフェみたいなのがあるんですねはいなのでちょっと要町歩きの時にまたそれはちょっと紹介したいなと思うんですけどはいそんな感じですねでここがあの西口五サロンになってましてえー、っとここに丸いがあったんですけどねこれなくなっちゃいましたねもう完全に跡地になっちゃってうん、丸いの方は丸いの方は跡地になっちゃってあとここの上にめちゃくちゃハトがいたんですけどまあいろいろ針が仕込んであるけどなかなかハトが逃げない<笑>環境ですねはいはい、えー、こちらですねあのエソラございまして、えー、エソラのですね、えー袋袋書房、えー、これブックカフェがありましてここ面白いですねあの背表紙がない本とかを歌いまして自分のインスピレーションで選んだ本が選んだ本が、えー、今日の私の本みたいな,な,なんて言ったらいいでしょう、まあ、そういうのが、えー、絵空がありますあとはあの、えー、メトロポリタンプラザありましてここにあの,あの全然全然っていうかあんまり人が。使わないメトロポリタン口とか、えー、JR もあったりします。はい、ルミでつながってますね。えー、っとあと<笑>こちらはですね、自由学園の、えー、明日館ってなりまして、この明日館はあの、えー、ライ,ライトさんがえー、設計したちょっと有名な
建築物がありまして、えー、明日館は、えー、建築巡りでもおすすめかなと思うんですけど、まあ、ちょっと今日はそこまでは行けないんですけどそんなのありますと。えー、とここはですねあのジェラピケのカフェがありますね、えー、クレープねピケラテピケラテとかもおしゃ女子が、えー、来るようなねジェラピケカフェがルミネの横にありますおしゃれな感じの、はい、ございますね。はい、えー、そしたらですね、えー、こちらの東京芸術劇場の裏側に来てるんですけども、えー、ここなんかね、おしゃれそうな。えー、パン屋さんがいますねあ、今日はやってないのかこのね、ベーカリーがございましてねうん、いろいろ、えー、ハード系だったかなうん。あとここのホテルヒソカもおしゃれですねうん。なかなかこれもジェラートもあるんですねはいおしゃれめなホテルがあって、えー、これはフクロウですねはいフクロウがねたくさん止まってますこんな感じではいでかつてですねこのメトロポリタンの近く、えー、ここですねあの袋みたいな池があったそうですねはい、えー、鶴巻川っていう川がありましてそれが今暗渠化されてあの江戸川橋で神田川と合流してるんですけどもその鶴巻川の、えーまあ、水源として、えー、こちらね、えー、袋のような池があってそれがあの池袋というちょっと由来になったと。記憶してますけど、えっ、ー、と池袋地名ゆかりの地でございますね。はい。えー、池袋地名の由来がございます。えー、昔この辺りに多くの池があり、池袋の地名はこの池から起こったとも言われています。池には清らかな水が湧き溢れて川となり,なりました。この流れはいつの頃から鶴巻川と呼ばれ、雑司ヶ谷村の用水として利用されました。うん。ということで、まあその。水が湧き出る様子をこんな感じでオブジェがあるんですけどちょっと今湧き出しが止まってますねはいえー、ここにもね池袋の袋のね<笑>ノースウェストイーストあの方位が書いてありますけど<笑>、可愛らしい。まあこういったあのまあホテルメトロポリタンとかこの辺りの開発の時に、まあちょっとこういった遺構を残そうということでね、えー、こんな形で池袋の由来が残されておりました。えっ、ー、とそうですね。まあ。一応池袋のもう一つの由来の説としてはね以前昔この辺りにフクロウが生殖してたと思われるって書いてありますねうんー一応このさっきのあのフクロウはシマフクロウとかゴミミズクとかこのハズとかいろいろちょっと種類が
実は別れてたみたいですねこちらの袋をねはいそれではですね池袋の西口と東を結ぶビッグイガードのところ行ってみたいと思いますはい、えー、確かにここはですねまあなかなか上に電車がガンガン通るんで、まあ、昔汽車が通った時はすごい音だったんでしょうね、えー、そういった意味合いも含めて、えー、ビックリカードなんてね呼ばれたりしますが、はい、あとはですねビックリの由来はここになんか、えー、水が溜まっちゃったみたいな、うん、そういう意味合いもあるみたいですビックリカードはいえっとですね、今ちょっとこのダイヤゲートビルに行ってみたいと思います、はいえー、ビル好きにはたまらない、えー、こちらのね新しいところちょっと行ってみましょうかこのダイヤゲートビルはここからエレベーターで上がれますんではい、えー、着きましたダイヤゲートビルこちらで、ね、こちらですねすごい素敵なねスポットございまして、えー、池袋駅周辺ね一望することができちゃいますはい、えー、ここからはね、えー、JR 線のね軌道を眺めることができますねはい、えー、埼京線が見えましたねはい、こんな感じでですね、えー、JR 線の軌道を眺め,眺め,眺めることができるね、えー、鉄道好きにはたまらないスポットですあ,あ来ましたね今度あ山手線はいあこれ今度はこっちからあの湘南新宿ラインが来ましたあダブルで<笑>見えますねえー、これは楽しいなおおもちろんね、JR 線眺めるのも楽しいですねあここにですねあのベンチがありますんでベンチ座ってさっきのね、えー、ここで電車を眺めることもねできますねでまっすぐ行きますと今度,あの今度あの西武線をですね眺めることができます、えー、実はこのビルの下側がですね西武線の軌道になっておりましてさっきエレベーター上がっていくときに、えー、と途中のフロア途中のフロアね、えー、西武線の軌道になってましたはいここ芝生のねところがありまして、うんえー、結構ここもね池袋でぼーっとしたいときに、ね、おすすめのスポットでございますお、来ましたね。あ、これはダイナミックに電車を眺められていいですね。おお、すごいすごいすごい。はい、西武池袋線半の駅ですね。向こうからまた来ました。これはあの確定豊島駅として折り返すみたいです。ね、最近豊島駅はあのハリーポッターで有名ですけど、はい。こんな感じで。西武線の電車を楽しめることができる。鉄道スポットです。はい。はい、ということですね。今日は池袋駅周辺をぐるっと一周していました。いかがでしたでしょうか。はい、ということですね。えー、池袋東口西口回ってまいりました、えー、今回東口メインになりましたけどもやっぱりあの、えー、いろいろね春ルとか東京ブリリアとかまあ、えー、いろいろ建物できましてね池袋駅もだいぶ様相が変わってきたなっていう感じですよねはい
、えーまあ、南池袋公園とか池さんパークの整備で、池袋のイメージもちょっと変わってきたかななんて、そんな印象でした。はいえー、あとはまあちょっとぐるり回ってきてね、あのー、まあお店とかあんまり紹介できなかったと思うんでぜひコメント欄とかでここおいしいお店あるよとかありましたらぜひ教えてくださいということですね、はいえー、あと私運営しておりますですね、えー、国内最大級のベンチ検索サイト座れる休憩場所検索とかあと動画で街の住みやすさが分かりますファインドマイタウンというサイトを運営しておりますのでぜひ概要欄から遊びに来てみてくださいはいということで今日もですね長い時間になりましたけどご視聴いただきましてありがとうございましたまた次の街でお会いしましょうはいそれではさようなら